Salut c'est VV, j'espère que vous allez bien. Pensez à liker et mettre, mettre un commentaire s'il vous plaît. Aidez-moi à exister avec cet algorithme, c'est très difficile. Alors, bon, il y a l'INSEE et l'INED. Vous savez, ce sont des instituts de, de, de statistiques en France. Ils viennent de dévoiler la seconde édition d'une enquête baptisée « Trajectoire et origine » qui révèle notamment qu'un tiers des moins de 60 ans a un lien avec l'immigration sur trois générations. L'enquête décortique aussi le niveau d'éducation des familles immigrées euh, et, donc, euh, et aussi le, les discriminations qui peuvent subir ces gens. Alors on va voir vite fait ce qu'ils nous disent. Euh, déjà ce qui est assez intéressant de voir, donc voilà, par exemple ils nous disent 21% de la population française est liée à l'immigration. Euh, donc c'est assez marrant ça quand même, parce qu'il faudrait savoir, il y a des gens qui, qui nous disent, hein, je veux dire, très souvent dans les médias et tout, <rire> qu'on est tous issus de l'immigration finalement, parce qu'en en fait ils disent tous un français de souche, quelque part ça n'existe pas, parce que je veux dire, si tu remontes à il y a moins 500 milliards d'années, il n'y avait, y avait plus personne en France, donc il a bien fallu que des gens arrivent de quelque part, tu vois. Donc je veux dire, les gens nous disent en même temps d'un côté... Euh, évidemment, la France est construite avec des vagues d'immigration. Et après, là, aujourd'hui, en 2022, Nature Peinture, tu as deux, deux gros organismes de, 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 de statistiques, en fait, en France, qui nous disent bon, bah, que 21% des, des Français ont un lien avec l'immigration. Donc, euh, le, les autres Français n'ont pas de lien avec l'immigration. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ça, ça fait tomber le mythe de « on est tous immigrés ». Bon, c'est assez étonnant. Hein. Vous avez remarqué, c'est marrant, ça. Hein Alors... Bon, sinon, euh, c'est relou, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous disent Donc, ils ont fait une enquête sur 27 200 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend En, 2010... en 2019-2020, 21 de la population française est liée à l'immigration. Euh, 9 sont immigrés, ce qui représente 5,8 millions de personnes. Et 12 sont des descendants d'immigrés de deuxième génération. Et 10% des moins de 60 ans sont des petits-fils d'immigrés. De nombreuses familles ont aujourd'hui un lien à l'immigration parce que la mixité des unions à chaque génération multiplie la présence immigrée dans les descendances, bien sûr. Un tiers des moins de 60 ans a ainsi un lien avec l'immigration sur trois générations. Voilà, ça c'est... Alors... Pour les patriotes, à peu près nationalistes, même xénophobes, parce que vous voulez, mettez ce que vous voulez, euh, ça devient de plus en plus dur de gagner la, la bataille des idées, parce qu'il bah, y a de plus en plus de familles, comme ils nous disent, qui ont un lien avec l'immigration. Euh, mais il peut quand même y avoir des gens qui sont issus de l'immigration, qui veulent arrêter cette putain d'immigration. Il y a aussi des immigrés qui sont de droite. Hein, euh, le, le... Et bon, alors c'est peut-être grâce à eux qu'on va réussir à s'en sortir. En tout cas, les Français ont du mal à voter à droite. Pour eux, c'est pas trop compliqué. Euh, donc là, je, 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 je rappelle, je réitère. Hein. Donc ils nous disent euh, les liens avec l'immigration et tout. Donc il y a bien des immigrés. Parce que vous remarquez que là, ils ne précisent pas on considère immigrés depuis tant d'années de, tant et tout. Bon, il y a quand même bien. Parce que c'est l'abstractionnisme absolu, c'est fou quoi. Il y a quand même bien des immigrés et des non-immigrés. Ensuite, euh, il parle aussi des, des niveaux scolaires, vous savez, d'éducation, les diplômes, tout ça. Euh, donc ils disent que par exemple, 72% des immigrés, des, des enfants d'immigrés obtiennent un, un diplôme plus élevé que leurs parents, voilà. Euh, par contre, ils disent qu'ils ont quand même du mal à, à accéder à des postes de cadre, ce genre de choses. Ensuite, sentiment de discrimination en hausse. J'ai envie de te dire, c'est normal, plus il y a d'immigrés, plus il y a de sentiments... Euh, discrimination quoi, c'est non c'est un peu logique. Enfin, l'enquête se penche sur les discriminations. En dix ans, le sentiment de discrimination a augmenté. 19% des 18-49 ans disent en avoir subi en 2019-2020, contre 14% en 2008-2009. En cause, une hausse réelle des discriminations, mais peut-être aussi une plus grande sensibilité à ces questions. Les, les chercheurs nous préviennent. Donc oui, c'est-à-dire, euh, voilà, si on te dit « Non, toi, tu rentres pas, là. Tu, non, toi, ou alors toi, on te loue pas à toi, ou non, on veut pas toi. 
Le mec peut se dire, c'est peut-être parce que je m'appelle euh, Karim. C'est parce que je m'appelle Karim que tu dis ça. Oh, mais tu vois, tu sais pas. Parce qu'évidemment, quand un mec te discrimine, il va pas forcément te dire, oh, toi, t'es un Africain, je te vois pas, tu vois. Donc, il refuse. Et face à ce refus, bah, tu peux dire, c'est parce que je m'appelle Karim. Ou alors. Euh... Alors, les femmes aussi disent, c'est parce que je suis une femme. Donc, ça dépend après le, le... où tu regardes. Finalement, c'est quoi qui nous discrimine Ça, ça devient compliqué aussi. Euh, les femmes se disent plus concernées que les hommes. Le motif sexiste est devenu la principale source de discrimination pour les femmes. Dépassant ceux liés à l'origine, à la nationalité ou à la couleur de peau. A noter par ailleurs que 11% des personnes de confession musulmane rapportent des discriminations religieuses contre 5% il y a 10 ans. Euh, Patrick Simon, directeur de recherche de l'INED, il voit l'expression de la discrimination autour de l'islam dans le débat public. De la crispation, par contre, autour de l'islam. Euh, ah, il dit aussi qu'il y a eu aussi un sentiment de, de racisme anti-asiatique depuis le Covid. Bon, voilà à peu près ce qu'on qu apprend. Alors, bon, c'est pas, pas complètement fou. Hein. C'est pour ça que moi j'en profite pour dire Ah, ben, ah d'accord, il y a des gens qui sont immigrés. Ah, donc il y en a qui sont pas immigrés alors. Oh, mais c'est-à-dire qu'en fait, les Français de souche, ça existe, c'est ça que vous nous dites. Ah, oh, c'est marrant ça. 